ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் இயல் இரண்டு முதல் எழுத்தும் சார்பெழுத்தும் தமிழ் எழுத்துக்களின் வகைகள் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க முதல் எழுத்து சார்பெழுத்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்களை எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையில் பிரிச்சிட்றாங்க இந்த முதல் எழுத்து அப்படின்னா என்ன அது என்னென்ன எழுத்துக்கள்லாம் முதல் எழுத்து முதல் எழுத்து எத்தனை வகைப்படும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்து சார்பெழுத்துனா என்ன சார்பெழுத்துக்கள் எத்தனை வகைப்படும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் முதல் எழுத்து முப்பதுன்னு சொல்கிறோம் இந்த முதல் எழுத்துனா என்ன அப்படின்னா பிற எழுத்துக்கள் தோன்றுவதற்கும் இயங்குவதற்கும் முதற் காரணமாக இந்த எழுத்துக்கள் இருக்கிறனால தான் இதை வந்து முதல் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த முதல் எழுத்துக்கள் எது எதுன்னு பாருங்கள் உயிர் பனிரெண்டு எழுத்துக்களும் மெய்யெழுத்து பதினெட்டு இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து பனிரெண்டு கூட்டல் பதினெட்டு சேர்த்துனா முப்பது எழுத்துக்கள் இந்த முப்பது எழுத்துக்கள் தான் முதல் எழுத்துக்கள்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இக்கு கூட்டல் ஆ கா இச்சு கூட்டல் இ சி அப்படின்னு இந்த ரெண்டு எழுத்துக்களையும் கூட்டினா தான் இரநூத்தி பதினாறு எழுத்துக்கள் தோன்றுகிறது உயிரெழுத்து பனிரெண்டு மெய்யெழுத்து பதினெட்டு இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா முப்பது எழுத்துக்கள் இந்த முப்பது எழுத்துக்கள் இருந்ததுனால தான் பிற எழுத்துக்கள் தோன்றுது பிற எழுத்துக்கள் இயங்குது அப்படின்னு சொல்ல வரோம் அதனால தான் இதை முதல் எழுத்துக்கள்னு சொல்கிறோம் இப்போ உயிரெழுத்து பனிரெண்டு அப்படிங்கிறத எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க குறில் ஐந்து நெடில் ஏழு எழுத்து குறில் எதெல்லாம் குறில் அ இ உ ஏ ஓ இந்த ஐந்து எழுத்துக்களும் குறில் எழுத்துக்களாகவும் நெடில் எழுத்து ஏழு அப்படின்னு எடுத்துட்டா ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ ஔ இந்த ஏழு எழுத்துக்களும் நெடில் எழுத்துக்களும் சொல்கிறோம் அடுத்து மெய்யெழுத்து பதினெட்டு இக்கிலிருந்து இன்னும் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பதினெட்டு எழுத்துக்களை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க வள்ளினம்னா என்ன அப்படின்னா கசட தபரன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இக்கு இச்சு இட்டு இத்து இப்பு இர்ரு அப்படிங்கிறத வள்ளினம்னு சொல்லுவோம் மெல்லின எழுத்துக்கள் இங்கு இஞ்சு இன்னு இந்து இம்மு இன்னு அதாவது ஞனன நமன அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இடையினம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எரள வளல அப்படின்னு சொல்லுவோம் இய்யு இர்ரு இல்லு இவ்வு இல்லு இல்லு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மூணையும் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டையும் மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அப்போ முதல் எழுத்துனா என்ன பிற எழுத்துக்கள் தோன்றுவதற்கும் இயங்குவதற்கும் முதற் காரணமாக இவை இருப்பதனால் இவற்றை முதல் எழுத்துக்கள்னு சொல்கிறோம் எதெல்லாம் முதல் எழுத்துக்கள்னு கேட்டால் உயிரெழுத்து பனிரெண்டும் மெய்யெழுத்து பதினெட்டும் ஆகிய முப்பது எழுத்துக்களும் முதல் எழுத்துன்னு சொல்லலாம் முதல் எழுத்து அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் அடுத்து சார்பு எழுத்துக்கள் பாருங்கள் ஒரு பெரிய யானை முன்னாடி போயிட்டுருக்கு அதனுடைய குட்டி குட்டி யானை எல்லாம் பின்னாடி வந்துட்டுருக்குது இந்த குட்டி குட்டி யானை என்ன பண்ணுவோம் தனியாக எங்கேயும் போகாது இப்போ நம்ம எடுத்துக்கோங்க நான் எங்கள் அம்மா வந்தால் தான் நான் வருவேன் ஏ வாப்பா கடைக்கு போகலான்னா எங்கள் அம்மா வந்தால் தான் நான் வருவேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது ஒன்றை சார்ந்து தான் நம்ம வாழ்கிறோம் ஒன்றா அப்பா சார்ந்து வாழ்கிறோம் அம்மாவை சார்ந்து வாழ்கிறோம் அப்புறம் அண்ணன் தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு துறையும் நம்ம சார்ந்து தான் வந்துட்டுருக்கோம் தனிப்பட்ட முறையில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது வாழ முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சி சிறு வயதாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பிறரை சார்ந்து தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி தான் இந்த சார்பெழுத்துக்கள் அப்படிங்கிறது பிற எழுத்துக்களை சார்ந்து தான் இருக்குது அந்த எழுத்துக்கள் இல்லை அப்படின்னா நான் இல்லை முதல் எழுத்துக்கள் இல்லை அப்படின்னா நான் பிறந்திருக்கவே முடியாது அதாவது உயிரெழுத்து ஆ அப்படிங்கிறதும் மெய்யெழுத்து இக்கு ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் கா அப்படிங்கிற எழுத்து உயிர் மெய்யெழுத்து பிறக்கும் அப்போ முதல் எழுத்தை சார்ந்து வரும் எழுத்துக்கள் சார்பெழுத்துக்கள்னு சொல்லுவோம் சார்பெழுத்து பத்தையும் இப்போ பார்க்கலாம் முதலாவது உயிர்மெய் ஆயுதம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் ஐகார குருக்கம் அவுகார குருக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் அப்படின்னு சார்பெழுத்துக்கள் பத்து வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க முதல் எழுத்தும் சார்பெழுத்தும் அப்படின்னா எழுத்துக்கள் எத்தனை வகைப்படும்னு பார்த்துட்டோம் முதல் எழுத்துனா என்ன சார்பெழுத்துனா என்ன அது எத்தனை வகைப்படும்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்து உயிர்மை ஆயுதம் இந்த ரெண்டை பற்றி மட்டும் இந்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆறாம் வகுப்பு இயல் இரண்டுக்கு உண்டான பாடப்பகுதி எதுன்னு கேட்டால் முதல் எழுத்து சார்பெழுத்து அப்படிங்கிற பகுதியில் உயிர்மை ஆயுதம் இந்த ரெண்டை பற்றி மட்டும் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ உயிர்மை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மெய்யெழுத்துக்களும் உயிரெழுத்துக்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்வதால் உயிர்மை எழுத்துக்கள் தோன்றுகின்றன மெய்யெழுத்துக்களும் உயிரெழுத்துக்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்வதால் உயிர்மை எழுத்துக்கள் தோன்றுகின்றன மெய் அப்படின்னா உடல்னு சொல்லுவாங்க உயிரெழுத்துக்கள்னு கேட்டால் உயிர் தான் இப்போது உயிர் தனியாகவும் மெய் தனியாகவும் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க என்னென்ன சொல்லுவாங்க 
உயிர் தனியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐயோ ஆவி அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் மெய் மட்டும் அதாவது உடல் மட்டும் தனியாக இருந்தால் அது இறந்து போனதுக்கு சமமாக சொல்லுவோம் அப்புறம் ரெண்டும் சேர்ந்து இருந்தால் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்ருக்கோம் மூச்சு விட்டுட்டு உடம்பு இருக்குது நமக்குள்ளே உயிரும் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம வாழ்ந்துட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி உயிர்மை எழுத்துக்கள் உடன் ஒன்று சேர்வதால் தான் உயிர்மை எழுத்துக்கள் தோன்றுகின்றன உயிர்மை எழுத்தினுடைய ஒளி வடிவம் உயிர்மை எழுத்தினுடைய உயிர்மை எழுத்து இரநூத்தி பதினாலு எழுத்துக்கள் இருக்குது அதனுடைய ஒளி வடிவம் அதாவது சவுண்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் மெய்யும் உயிரும் சேர்ந்ததாக இருக்கும் இக்கு கூட்டல் ஆ கா அப்படின்னு சொல்லும்போது மெய்யெழுத்து இக்கினுடைய ஒளியும் கேட்கும் உயிரினுடைய ஆ அப்படிங்கிற சவுண்டும் கா அப்படிங்கும் போது அந்த சேர்ந்ததாக இருக்கும் ஆனால் வரி வடிவம் எழுதும் போது பாருங்கள் இக்கு கூட்டல் ஆ ரெண்டையும் கூட்டி எழுதும் போது என்ன எழுதுவோம் கானு மெய்யெழுத்தினுடைய வடிவமாக தான் எழுதுவோம் மெய்யெழுத்தை ஒத்திருக்கும் ஒலிக்கும் கால அளவு உயிரெழுத்தை ஒத்திருக்கும் இப்போ இக்கு கூட்டல் ஆ கான் எழுதிட்டோம் அதனுடைய மாத்திரை என்ன அளவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அரை மாத்திரையாக வரப்போகுது இல்லை அதுக்கு ஒரு மாத்திரை அதே மாதிரி ஆக்கு என்ன மாத்திரை ஒரு மாத்திரை அதனுடைய அளவு தான் அங்கே ஒலிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் டே அது அம்மா மாதிரி இருக்குடா ஆனால் பண்ணுறதெல்லாம் அவங்க அப்பா மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் ஒளி வடிவம் உயிரும் மெய்யும் ரெண்டும் சேர்ந்ததாக ஒத்திருக்கும் ஆனால் எழுதும் போது அதாவது வரி வடிவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மெய்யெழுத்து மாதிரி தான் எழுதுவோம் இச்சு கூட்டல் ஈன்னு போட்டால் சி அப்படிங்கிறது மெய்யெழுத்தினுடைய வடிவமாக தான் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதோடைய மாத்திரை உயிரெழுத்தினுடைய மாத்திரை அளவுக்கு நம்ம சொல்லுவோம் இச் அப்படிங்கிறக்கு அரை மாத்திரை தான் இச் அப்படின்னு டக்குன்னு சொல்லிடுவோம் அதனுடைய கால அளவு அரை மாத்திரை தான் ஆனால் சி அப்படின்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஆயிரும் ஒரு மாத்திரை அளவு அதாவது உயிரினுடைய மாத்திரை அளவு அங்கே வரும் இதனால் முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து வருவதால் தான் இவை சார்பெழுத்து வகையுள் அடங்கும் உயிர்மை பார்த்துட்ருக்கோம் ஒளி வடிவம் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டால் மெய்யும் உயிரும் சேர்ந்ததாக இருக்கும் கீழே பாருங்கள் இக்கு கூட்டல் ஆ அப்படிங்கிறது கா அப்படிங்கிற ஒளி வடிவம் அதாவது சவுண்டு ரெண்டும் சேர்ந்ததாக இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் வரி வடிவம் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்கள் ஒலிக்கும் கூட கால அளவு உயிரெழுத்து போல இருக்கும் வரி வடிவம் மெய்யெழுத்தை ஒத்திருக்கும் இச் கூட்டல் இ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதனுடைய வரி வடிவமாக இருக்குது மெய்யெழுத்து எப்படி இருக்குது இச் அதனுடைய எழுத்தினுடைய மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் மெய்யெழுத்துக்கு அரை மாத்திரை ஈங்கிற அந்த எழுத்துக்கு உயிரெழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை ஆனால் அதனுடைய மாத்திரை எப்படி இருக்கும் சி அப்படின்னு உயிர்மை எழுத்தாக தோன்றும்போது அதனுடைய மாத்திரை ஒரு மாத்திரை அளவு இருக்கும் வரி வடிவம் மெய்யெழுத்தை ஒத்திருந்தாலும் ஒழிக்கக்கூடிய கால அளவு உயிரெழுத்தை ஒத்திருக்கும்னு பார்த்துட்ருக்கோம் அடுத்து ஆயுதம் ஆயுதம் அப்படிங்கிறது என்ன எழுத்து அப்படின்னா இந்த ஆயுதங்கிற எழுத்து மட்டும்தான் தலையிலிருந்து பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதுக்கும் மெய்யெழுத்து போலையே அரை மாத்திரை இது எப்படி இருக்கும் பார்க்குறக்கு மூன்று புள்ளிகளை உடைய ஒரு தனித்த வடிவம் என்னடா இது ஒரு வடிவமாக இருக்குது இங்கே ஒரு புள்ளி அங்கே ஒரு புள்ளி இங்கே ஒரு புள்ளி இது ஒரு எழுத்தா அப்படிங்கிற ஒரு தனித்த வடிவமாக இருக்கும் இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு எழுத்துக்களில் இந்த ஏழாவது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஏழாவது எழுத்தை வந்து தனித்து ஒரு வடிவமாக காணப்படும் சரி இந்த ஆயுதத்துக்கு என்னென்ன வேறு பெயர்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முப்புள்ளி முப்பார் புள்ளி தனிநிலை என்ற வேறு பெயர்களும் இதற்கு உண்டு இதுக்கு ஒரு நுட்பமான ஒரு ஒழிப்பு முறை மித்த எழுத்துக்களாக ஆய் இன்னு படிச்சுட்டு போயிடுவோம் ஆனால் இந்த ஆயுதம் அப்படிங்கிற எழுத்தை உச்சரிக்கும் போது அதுக்கு ஒரு ஒழிப்பு முறை அக் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி தலையிலிருந்து பிறக்கக்கூடியதாக இந்த எழுத்துக்களை சொல்கிறாங்க இது எப்படி வரும் அப்படின்னா இது வந்து சார்பெழுத்து வகைகள் ஒன்று இல்லையா அதனால் நான் தனியாக எங்கேயுமே வரமாட்டேன் நான் எப்படி வருவேன் தனக்கு முன் ஒரு குரில் எழுத்தையும் தனக்கு பின் ஒரு வல்லின உயிர்மை எழுத்தையும் பெற்று சொல்லின் இடையில் மட்டுமே வரும் நான் வந்து எனக்கு முன்னாடி ஒரு குரில் எழுத்து வரணும் எனக்கு பின்னாடி வல்லின எழுத்து உயிர்மை எழுத்தாக வரணும் வல்லின எழுத்துக்கள் அப்படின்னா கசடை தபுர இக்கு இச்சு இட்டு இத்து இப்ப இருன்னு இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் ஏதாவது ஒரு உயிர்மை எழுத்துக்களாக வரணும் இப்படி எழுத்து ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பேர் இருக்கணும் நடுவில் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லும் தனித்து இயங்காது நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் தனித்து இயங்க மாட்டேன் நான் தனியாக எங்கேயுமே வரமாட்டேன் முதல் எழுத்துக்களாகிய உயிரையும் மெய்யையும் சார்ந்து இயங்குவதால் இதை நம்ம ஆயுத எழுத்து அதாவது சார்பெழுத்துன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆயுத எழுத்தை சார்பெழுத்து மீண்டும் பாருங்கள் 
மூன்று புள்ளிகளை உடையது ஒரு தனித்த வடிவம் பெற்றது இதுக்கு வேறு வேறு பெயர்கள் என்னென்ன அப்படின்னா முப்புள்ளி முப்பார் புள்ளி தனிநிலை அப்படின்னு வேறு வேறு பெயர்கள் இருக்கு இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஒழிப்பு முறை அதாவது ஒரு நுட்பமான ஒழிப்பு முறை அக்கு சொல்லி பாருங்க அக்கு அப்படிங்கும் போது தலையிலிருந்து பிறப்ப தான் சொல்கிறாங்க இது யார் வந்தால் வரும்னு சொல்லுது தனக்கு முன்னாடி ஒரு குரில் எழுத்தும் தனக்கு பின்னாடி ஒரு வல்லின உயிர்மை எழுத்தையும் பெற்று சொல்லினுடைய இடையில் மட்டும்தான் வருவேன் நான் தனியாக எங்கேயும் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ இந்த எழுத்துக்கள் வந்தால் தான் நான் வருவேன் இதை சார்ந்து தான் நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறனால தான் இதை சார்பெழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் எங்கள் தமிழ் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண